ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അക്ഷയ് ഷാജി പ്രധാന വാർത്തകൾ സംവേദനക്ഷമതയും സഹാനുഭൂതിയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ഗുജറാത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫാമായി ആലുവയിലുള്ള സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട മാൻഡൌസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദമായി ദുർബലപ്പെട്ടു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് പോർച്ചുഗൽ മൊറോക്കയെയും ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂറ്റൻ ജയം സംവേദനക്ഷമതയും സഹാനുഭൂതിയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ എല്ലാവർക്കും നീതി എന്ന ആശയം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ശ്രീമതി മുർമു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ അവരോടും പെരുമാറുക എന്ന സുവർണ നിയമം മനുഷ്യാവകാശ ആശയത്തെ മനോഹരമായി സംഗ്രഹിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്ത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച രാഷ്ട്രപതി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നതിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു NHRC has been proactive in making up redressal in a range of issues from child labor and bonded labor to health, disability, elderly persons, women, children, LGBTs and more. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെ വലുതാണെന്നും മനുഷ്യാവകാശം എന്ന ആശയം പുനർനിർവചിക്കാൻ ഇത് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി പ്രകൃതിയോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക എന്നത് ധാർമ്മികമായ കടമ മാത്രമല്ല മനുഷ്യ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ പത്തിന് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അന്തസ് സ്വാതന്ത്ര്യം നീതി എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രമേയം ഗുജറാത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളായ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അർജുൻ മുണ്ടെ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ എന്നിവരുടെയും പാർട്ടി നിരീക്ഷകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിനെ പാർട്ടി നിയമസഭാ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗാന്ധിനഗറിലെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് നടന്ന പാർട്ടി എം എൽ എമാരുടെ യോഗത്തിൽ എം എൽ എയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ കനു ദേശായിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ തന്നെ ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ തുടക്കം കുറിക്കും നാഗ്പൂരിൽ രാവിലെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും നാഗ്പൂർ മെട്രോ ഒന്നാം ഘട്ടം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്യും നാഗ്പൂരിനെയും ഷിർദിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമൃദ്ധി മഹാമാർഗിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് ഗോവയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഒൻപതാമത് ലോക ആയുർവേദ കോൺഗ്രസിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും മൂന്ന് ദേശീയ ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാൻമന്ത്രി ദേശീയ പരിശീലന മേളയ്ക്ക് മറ്റന്നാൾ തുടക്കമാകും രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ദേശീയ പരിശീലന മേള നടക്കുക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി പ്രാദേശിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതായി കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ അതത് പ്രദേശത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം സാധ്യമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകൾ ജയിച്ച നൈപുണ്യ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ ബിരുദം എന്നീ യോഗ്യതകൾ നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം മേളയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ മികച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും ഈ വർഷം
മാനുഷിക സഹായ പരിശ്രമങ്ങളെ ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൌൺസിലിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നു അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ മാനുഷിക സഹായം എന്ന കവചം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നിലപാടിന് കാരണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ശ്രീമതി രുചിര കമ്പോജ് വ്യക്തമാക്കി ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അറ്റ് എ ഐ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ നാഗ്പൂരിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൺ ഹെൽത്തിന് തറക്കല്ലിടും ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ നിയന്ത്രണം ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ രോഗവാഹകരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ലബോറട്ടറി സൌകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ആലുവയിലുള്ള സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫാമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ ഇടപെടലുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ദശാബ്ദം നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് പ്രഖ്യാപനം ഫാമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ടണ്ണാണെന്നും അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റിപ്പതിമൂന്ന് ടൺ കാർബൺ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചതായും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട മാൻഡൌസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കരതൊട്ടെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദമായി ദുർബലപ്പെട്ടു ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരമേഖലയിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു ചെന്നൈയിൽ കെടുതികൾ നേരിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ സന്ദർശിച്ചു വൈകുന്നേരത്തോടെ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും മഴ തുടരുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കടപുഴകി വീണ മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു യും വലകളുടെയും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അതിനിടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള കെടുതികളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഇന്ന് രാത്രിയിലെ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളോടെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ റൌണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു എട്ട് മുപ്പതിന് യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ പോർച്ചുഗൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മൊറോക്കോയെ നേരിടും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലാണ് മറ്റൊരു മത്സരം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ യൂറോപ്പിനും തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും പുറത്തു നിന്നൊരു ടീം ഉണ്ടാകുമോ ആഫ്രിക്കൻ ടീമായ മൊറാക്കോ കറുത്ത കുതിരകളായി അവസാന നാലിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുമോ സെമിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ മൊറാക്കോ പറങ്കിപ്പടയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിടണം ബെൽജിയത്തെയും സ്പെയിനെയും വീഴ്ത്തിയ അറ്റ്ലസ് ലയൻസ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മൊറാക്കൻസ് ക്രൊയേഷ്യയെ സമനിലയിൽ തളയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കിം സി എച്ചും അഷഫ് അക്കീമിയും അടങ്ങുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ടീം മൊത്തത്തിൽ വീറുറ്റ പോരാളികളുടെ ഒരു സംഘമാണ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ ഗോൾവശം നടത്തിയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ വരവ് ഹാട്രിക് നേടിയ ഗൊസാലോ റാമോസ് തനിയോഗം അവരുടെ തുരുപ്പ് ചീട്ട് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്കോഡിലുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെ പോലെ പകരക്കാരനായി കളത്തിലെത്താനാണ് സാധ്യത ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഗ്ലാമർ പോരാട്ടമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖം ഫൈനലിന് മുമ്പ് ഒരു സൂപ്പർ ഫൈനലായാണ് ഈ മത്സരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് തടയിടാൻ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിനാകുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കിളിനം സ്ട്രൈക്കർ കെലിൻ എംബാപ്പയുടെ മിന്നും ഫോമും ഗ്രീസ്മാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മധ്യനിരയുടെ ആസൂത്രണ മികവും ഫ്രാൻസിന്റെ അനുകൂല ഘടകമാണ് ഹാരി കെയിൻ ഗോളടിച്ച് ഫോമിലേക്ക് ഇരുന്നതും ഒപ്പം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ കളത്തിൽ നിറയുന്ന യുവനിരയും ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെ ലോകോത്തരമാക്കുന്നു നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ മടക്കി അയക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിയുമോ അതോ ഖത്തറിൽ ഫ്രഞ്ച് വിജയത്തിന്റെ കാഹളമോ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ജയം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ എതിരാളികളെ തറപറ്റിച്ചത് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാനൂറ്റി ഒൻപത് റൺസാണ് നേടിയത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇഷാൻ കിഷൻ ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയും
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് മാൻഡോസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരുതൊട്ടെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദമായി ദുർബലപ്പെട്ടു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് പോർച്ചുഗൽ മൊറോക്കോയെയും ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂറ്റൻ ജയം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം രാത്രി എട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്